official. Zandro official YouTube page. Yezena message. በደ ይሄደን መግለጫ ላይ የተሰበሰቡ አስተያይቶች የህزب አስተያይት በአማራ ክልል እጩ ርስ መስተዳድር ላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መግለጫ እንዲሁም ያውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በዜና መጽሔት የሚዳሰሱ ርስ ጉዳዮች ናቸው በደቡብ ክልል ለተነሱ የክልል መዋቅር ጥያቄዎች በጥናት የተደገፈ ምላሽ እንደሚሰጥ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደይደን አስተዋቀዋል ንቅናቄው ይነስተዋቀው የድርጅቱ ማከላዊ ኮሚቴ ያካሄደውን ልዩ ስብሰባ ተናንት ሲያጠናቅቅ ባወጣው ያቋም መግለጫ ነው የንቅናቄው መግለጫ ተከትሎ አውንታዩም አሉታዩም ማስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው የሐዋሳው ዘጋቢያችን ሹዋን ግዛወጋዩ በንቅናቄው መግለጫ መግለጫ ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶችን በማሰባሰብ ተከታዩን ዘገባ አልኮልናል ያ 11 ቀናት የማከላይ ኮሚቴ ስብሰባውን ተከትሎ ጥናት ምሽት ይፋ የተደረገው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴዲን መግለጫ በተለይ እዚ በደቡብ ክልል የብዙዎች መነጋገሪያ የሆነ ይገኛል አንዳንዶች የንቅናቄው መግለጫ የሰላምና ጸጥታ የልማት ጉዳዮች የሥራ ድል ፈጠራዎችንና ለተነሱ የክልል መዋቅር ጥያቄዎች መፍትሄ ያስቀመጠ በሚል ባውንታይ ጎኑ ሲቀበሉ ተስተውሏል ባንጻሩ ሌሎች ደግሞ የመግለጫው ይዘት በተጠበቁት ልክ እንዳላገኙትና በተለይም በክልል መዋቅር ጥያቄዎች ዙሪያ በቂ መረጃ ያልሰጠነው በሚል ነቀፌታቸውን አሰምተዋል በንቅናቄው መግለጫ ዙሪያ ዶቸቬሌ ዲደብሊው ካነጋገራቸው መካከል የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የግ ትምርት ቤት መምሪ የሆኑት አቶ ፍላታ ግጊሶም የንቅናቄው መግለጫ ግልጽነት ይጎደለው በድፍን የቀረበና ለመላመት ተሳቢዎች በር የሚከፍቱን እንደገኙ ተናግረዋል በርግጥ አንዳንድ አጀንዳዎች ወክታይና በጥንቃቄ መያዝ ያለባቸው ቢሆንም መግለጫው የንቅ ናቀውን ከጣቅጣጫዎች ያመላከተበት ሁኔታ ለመኖሩን ነው አቶ ፍላታ ይገልጹት ሴንሲቲቭ እና ሆት ኢሹ እንደመሆኑ ዲቴል ጉዳዮችን እንዲያስቀምጥ ላን ተብቅ እንችላለን ሙሉ ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ወዲያው በመግለጫ እንዲያስቀምጥ ላን ተብቅም ምን ይችላል ይሆናልና አሁን የደይደን አቋም ምንድነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የምናውቀው ነገር አይደለም ማለት ድፍን ያለ ነገር ነው ይዞ ተመጣውና በመግለጫው የተተከሰው የመዋቀር ጥናት መነሻም የሲዳማ ህዝብ በክልል የመደራጀት ጥያቄ ምላሽ ካገኘን የተቀሩት የክልሉ ህዝቦች ተመሳሳይ አካይድ ሊከተሉ ይችላሉ ከሚል ስጋት የመነጨ መሆኑን የሚጠቅሱት የሕግ መምህሩ አቶ ፍላታም ዩን እንጂ ጥያቄው በሕገ መንግስቱ የተገደበ ባለመሆኑ ንቅናቄው ሂደቱን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ አድርጎበታል ብለዋል የሲዳማን ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ሆነ ሌሎች ጥያቄዎች ፑሽ ያደረጉ ስለሚመጡ ያንን በመፍራት ነው ስጋት ውስጥ በመግባት ነው ወደ ጥናት ወደሚባል ኮንሰፕት መግባት ቻለው ስለዚህ ሲዳማ መብቱን በሚያስከብርበት ጊዜ ሌሎችን ቤሮች ቤረሰቦችን መብታቸውን ወደ ማስከበር ነው የሚያዱት ምንም ጥርጥር ያለው መገበንግስ ላይ ገደባል ተቀመጠ እስካል ተገደበ ድረስ ሁሉም የመብት ጥያቄ አነሳል መብቱን ያስከብራል እዚህ ጋር ምትከለክለው ነገር አይደለም ያ እንደሆነ አይፈልግም ደይደ ሲጀመርስ የሱ ፍላጎት ሌሎች 10 10 ምናምን ፋብሪኬት ያደረጉ ያቆችን በማስመሰል ሲዳማ ማብሮ እንዲኖር ማስገደድ ነበርና ያ ፖይንት አሁን አልፏል ሲዳማ በደደል ስር ከመኖርበት ፖይንት ሲያልፍ እነዚያን አደብ ማሲያዝ አቅቶታል የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደሄደን ቀደምት መስራችና አባል የሆኑት አቶ ወርቁ ገብረ ስላሴ በበኩላቸው የንቅናቄው መግለጫ ቀጣያቅጣጫዎችን የሚያመላክት አይደለም በሚለው አስተያየት አይስማሙ የድርጅቱ መግለጫ ፖለቲካዊ መግለጫ ነው የሚሉት አቶ ወርቁ እንዲ አይነት መግለጫዎች በባህሪያቸው ከዝርዝር ይልቅ ጥቅል ጉዳዮችን ብቻ በአቋም ደረጃ የሚቀርብባቸው መሆናቸውን ተናግረዋል መግለጫ እንደዛ ያሳይ በባህሪው ምክንያቱም ያቋም መግለጫ ነው ይሄ ማምን ይሆናል የሚለው የአስተዳደራዊ የምላሽ ጥያቄ ነው የሚሆነው እዛ ወደ ቴክኒካል ነገር ነው የሚገባው ይሄ መግለጫ ፖለቲካል መግለጫ ነው የፖለቲካል ድርጅትን ሐሳብ ነው ስለዚህ አጠቃላይ ጥያቄዎችን እንጂ ለሚያስቀምጡ ዲቴል ከሌ ክልል እንደዚህ ይሆናል ከሌ ክልል እንደዚህ ይሆናል ለከሌ ወረዳ እንደዚህ ይሆናል ለሚል መግለጫ ሊሰጥ አይችልም ለሚል መግለጫው ባህሪ ሊሆን ስለማይሆን ማለት ነው የተናንቱ የንቅናቄው መግለጫ ድርጅቱ በአስረኛው ጉባኤው ካሳለፋቸው ውሳኔዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው የሚናገሩት አቶ ወርቁ ይህም በክልሉ የተነሱ 
ያደረጃ ጀት ጥያቄዎችን በሁለት አማራጭ መንገዶች ለመፍታት ማቀዱን እየጠቆመበት ነው ብለዋል የሄደን መግለጫ በአንድ በኩል የክሉኝ አብሮ የመኖር ፍላጎት መሰረት አደረገ የጥናት ውጤት አለ ነው የሚለው አብሮ የመኖር ፍላጎቱ በሚያስቀጥል መንገድ እንደሚሄድበት የሚያመለክት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እነዛን ጥያቄዎች ደግሞ አብሮ መኖርን በማይጎዳ መንገድ የክሉኝ ህዝቦች አብሮ መኖርን በማይጎዳ መንገድ አሁን ይደረስንበት ለኢኮኖሚ እድገት መሰረት ባደረገ መንገድ እነዚህ እነዚህ መሰረት አርጎ የማፍታት እና እንደሚያስፈልግና እንደሚፈቱ በዛ መንገድ ክልሉን እየፈታቸው ምክንያቱ ይደሄድና አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ያሳለፈ ውሳኔ አለ መግለጫው ያ ነው ካስረኛ ጉባኤ ጋር ተንተርሶ ይሄደው ሐሳብ ነው እንዳል ይገለጻል በደቡብ ክልል የሚገኙ 10 የዞን መስተዳድሮች ራሳቸውን በክልል ለማደራጀት የሚያስችላቸውን ጥያቄ አቀርበው ምላሽ እየተጠበቁ እንደሚገኙ ይታወቃል በተለይም የሲዳማ حزب የክልል መዋቅር ጥያቄው ተፈጻሚ እንዲሆንለት ጉዳዩን በሲዳማ ዞን ምክር ቤት ካሶሰነም የፊታችን ሃሙስ ሃምሌ 11 አንደኛ አመቱን ያስቆጥራል ለሲዳማ حزب የራስ መስተዳድር ጥያቄ እንደሚታገል የሚገልጹና ኤጀቶ የተባለው የውጣቶች ቡድን የመዋቅር ጥያቄው በሕገ መንግስቱ መሰረት ባለመ መለሱም حزبው የራሱን ክልል ይፋ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ እየገለጸ ይገኛል ለዲደብሊው ዘገባ ሾንግዛ ወጋየው ሐዋሳ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ በሰኔ 15 ግድያ ህይወታቸው ያለፈውን አማራሮች የሚተኩ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ተናንት አጭቷል ከመካከላቸው ለርሰ መስተዳድርነት በታጩት ባቶ ተመስገን ጥሩ ላይ የህزب አስተያይቶች ሰብስበናል ከአስተያይ ሰጪዎቹ አንዳንዶቹ حزب ብዙም የማይያውቃቸው የተባሉት እጩ ርሰ መስተዳድሩ በስራ ያልተፈተኑ ልምዳቸውና ያማራር ብቃታቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሌሎች አስተያይ ሰጪዎች ደግሞ እስካሁን በሌሎች መስራ ቤቶች ያካበቱት ልምድ አሁን ለተሰጣቸው ኃላፊነት አጋጅ ነው ሲሉ ድጋፋቸውን ገልጸውላቸዋል ዓለም ነው መኮንን ዝርዝሩን አዘጋይቷል የጮር ሰመስተዳድሩ ምርጫ በተመለከተ በአማራ ክልል የሚኖሩ አንዳንድ ነዋሪዎችን አሉታዊም ሆነ አወንታዊ የሆኑ አስተያየቶችን ለዶች በሌ በስልክ ሰጥተዋል የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪ እንደሚሉት አጠቃላይ አዴፓ ያደረገው ምድባ ጥናትን መሰረት ያደረገና በተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴዎችም ሆነ በጮር ሰመስተዳድሩ ሙሉ ምነት እንዳላቸው ተናግረዋል አዴፓ አጠቃላይ በማዕከላዊ ኮሚቴ የሚሆን ባባሎቹና በመላዝቦቹ ስነልቦና ለክ ሊሆን የሚችል መዋቅር መስራት አለበት ብሎ በገበው ቃል መስረት ያደረገ ያለው የሰዋይል ስምሪትም ቢሆን አሁን ላልነን በዚህ ታይ የሚመጥል በሂደቱም ደግሞ ወረቻ ደረጃ የሚያሳድግ ጓዶችን ነው በተመረጠና በተደራጀ መንገድ ያቀረበ በደም ያስቀመጠ ያለው ማለት ለኝ ምነት በዚህ ሊመጥኑ የሚችሉ ሰዎችንም ጭምር ያመጣ በርሰ መስተዳድር ይሁን ባዲፓ ወክተል ይተመምበር የተሰማኝ ስምት ሙሉ ኮንፊደንስና በሂደት የተነከራ ቋም እንደሚኖረን በ ለዩ ጥናትና ውይይት ለበሰለው ይት የተካደ ምርጫ ነው በየኔ ወሰርኩት ሌላው የደብረ ማርቆስ ነዋሪ ደግሞ በተለይ እጮር ሰመስተዳደሩ በስራ ያልተፈተኑ ብቃታቸው አጥራጣሪና አካባቢውን በመሩበት ጊዜም ቢሆን አንድም ቀን ህዝብን ያላወያዩ እንደሆኑና ክልሉን በብቃት ይመራሉ የሚል እምነት እንደሌላቸው አመልክተዋል ለፕሬዝዳንትነት እንዲሰየም ያደረጋቸው አካል ከዚህ በፊት እንደተግባር ያልተፈተኑ በዚህ አካባቢም ሲሰሩ ከሁለት እና ሶስት ወር በላይ ያልቆዩ ስራቸውም ብዙ ያላዩ ናቸው በተለይ ማሁን ወቅቱ ያ አማራነትን በማቀንቀን ያ አማራን ጥቅሞች ወላ ባይረድም ከፋርጎ ቢዚ እንደምን ነገር ጥቅሞች እንዲከበሩ ያደርጋሉ ምን እምነት የለኝ ብቃታቸው እንደበር ከዚህ በፊት በብቃታቸው ያ ወደ ስራ ስልጣኝነት የነጡ አካል አይደሉም ብቃት ይኖራቸው ነው ድሮ ምን ያ ዲፓ ማከለ ኮሚቲ አባል ይሆን ይችላል ነበር ጥሩ ተስፋ ይልኝ ግን ሳጎጃን አንደንት ሲቆዩ ከህዝብ ጋር ቀርቦ ይሄን ፊት ለፊት ያናገሩ አካል አይደሉም የላሊበላ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው እጩ ርሰ መስተዳድሩ ብዙም በህዝብ የማይታወቁ ቢሆንም የሰሩባቸው ተቋማት አቅም ሊፈጥሩላቸው ይችላሉ ግን ደግሞ የግለሰቡን አቅም ወደፊት የምናየው ይሆናል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የሰራባቸው ምን ሰጣዩ የተሻለ አቅም ይፈጥራን ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱም ማታየም ከዚህ በፊት ሰውየው አቅሙን በግልጽ ህዝብ አያቀው እና ስለዚህ የሰውየው አቅም በደንብ ተና ህዝብ አላወቀም ስለዚህ አሁን በቀጣይ ነው እንግዲህ የሚታየው ማለት ነው ሰውየው አቅም እንግዲህ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ግለሰቡ የሥራ ልምዳቸውና የትምርት ዝግጅታቸው ክልሉን ለመምራት አያስችላቸው የሚል እምነት እንደሌላቸውና አመራርነት የጋራ በመሆኑ እጩ ርሰ መስተዳደሩ ክልሉን የመምራት ችግር ሊኖርባቸው አይችልም ብለዋል
አንደኛ የትምርት ግጭቱ ሁለተኛ ካውንበስት ተሰራባቸው የተለያዩ ያመረርነት ቦታዎች አሁን የርፈት መስተዳድነት ቦታውን ይዞ ለመምራት ያክቷል ሚል አስተያየት የለኝም የራሱ ድርሻይ ኖሯል በመምራት ረገድ ሲደመር ሌሎች አመራሮች የተቋማት አመራር አመራሮች የድርጅት አመራሮች በዙሪያው አሉ ተማክረው ለመስራት የሚችሉበት እድል አለ ማለት ነው በራሱ የሚተበቅበት እስካሁን ያዘው ልምድ ሲደመር የትምርት ግጭቱ ቦታውን ለመውሰድ የሚያስጀግረው ነገር የለውም ሁለተኛ ጠፋል አመራር በመስጠት ረገድ ደሞ ክልሉን ወደ ሲያለ ቀና ለማድረግ የሌሎች አመራሮች የመንግስት ሰራተኛ ሞራል ህዝቡ የጋራ ተሳትፎ ጭምር የሚጠይቅ ነው ብቻውን በራሶች የሚያልቃ አይደለም ማለት ነው ክልሉን ለመምራት ያስጀግረዋል የሚል አስተያየት የለኝም ከሩም ስለነሱ ሌሎች የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችም ግለሰቡ ብዙም የማይታወቁ በክልሉ በሰሩባቸው ጊዜም ቢሆን ወልተው ያለውጡ ከዚህ በፊትም የሥራ አስፈጻሚ ያልነበሩ በመሆናቸው እጩ መስተዳድር ሆኖ እንዴት ቀረቡ የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሳሉ ዓለም ነው መኮንን ለዲ.ደብሊው ሬዲዮ ባህር ዳር ሶስተኛው ዘገባችን ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ይወስደናል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረት በአዲስ አበባና በባህር ዳር የተፈጸሙት ንግድያዎች አወገዘ የጋራ ምክር ቤቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ተጠርጣሪዎች ወንጀለኝነታቸው ሳይጣራ መታሰራቸው እንዲቆም ጠይቋል ህግ የማስከበር ኃላፊነት የመንግስትም የዜጎችም መሆኑን ያስታወሰው ምክር ቤቱ ችግሮች ሳይባባሱ መፍታት ሲቻል መንግስት ቸልተኝነት አሳይቷል ሲልም ወክሷል ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይሌ ጊዮርጊስ ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አንዳንዶቹ ለፍርማ ይዘገዩ ቢኖሩም ከአንድ መቶ በላይ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው የጋራ ምክር ቤቱ በወቅቱ ጉዳዎች ላይ መግለጫ አውጥቷል በቅድሚያም በቅርቡ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ የባለስልጣናትን ግድያ በመለከት ከመድረክ ያሰሙት የምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢው አቶ ግርማ በቀለ ናቸው ይህን በሚመለከት ምንም እንኳን ይክፉ ድርጊት ወዲ አሁኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተናጠል እንዲሁም በጋራ ምክር ቤት አመራሮች ያወገዝም ቢሆንም በጋራ አቋም መውሰድ አስፈልጋ ቢሆንም አመነን የቃል ኪዳን ሰነድ የፈረሙን የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ በአንድ ድምጽ እናወጋለን ምክትል ሰብሳቢው እንዳብራሩት የሀገር ሰላምና ደህንነትን የማስከበርን ሁኔታ ጠቅሶ የታሰሩ ዜጎች ተፈተው መብታቸው ሳይሽራረፍ መከበር እንዳለበት ይጠቅሳሉ የመንግስት የሀገርና حزب ሰላምና ደህንነት የማስከበር ጸጥታና መረጋጋት የማስፈን ተግባርና ኃላፊነት እንደተጠበቀ ድርጊታቸው ሳይጣራ በአሸባሪነትና በሌሎች ከፍተኛ ወንጀሎች ተጠርጥረዋል በሚል የታሰሩ ዜጎች ጉዳቸው ህግ በሚፈቅደው አግባብ እንዲጣራ እንዲደረግና የዜጎች መብት ሳይሸራረፍ እንዲከበር ይህን መሰል አቋም ብዙን ጊዜ ግራ ይጋባል ባንድ በኩል ወንጀለኞች እየተለቀቁ ነው የሚል ሲኖር ሮሮ በሌላ በኩል ደግሞ መብታቸው ተከብሮ ይለቀቁ የሚል ነው ይህ አቃየት አይጋጭም ወይ ለልቋቸው የፖለቲካ መክሪቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ክርማ በቀደ ለዲደብሉ ይገልጹት ባንድ በኩል የሄገ በላይነት ይከበር አጥፊዎች ለፍርድና ለህግ ይቀርቡ ፍተህ ያግኙ ይያላቹ ናቹ በሌላ በኩል ደግሞ ይታሰሩ ይለቀቁ የሚል ይያላቹ ናቹ ነው ይሄ ነገር አይጣራስም ወይ አይጣራስም የሄገ በላይነት ይከበር በመንልበት ጊዜ እቺ አገር ህግ አላት ከሄገ መንግስት እስከ አዋጆች ካዋጆች የሚመነጩ መመሪያዎችና ደንቦች ሁሉ አሉ ወደድንም ጠላንም ህገ መንግሱ ከነ ችግሮቹም ቢሆን እስከ ታግለን እስከምንቀየረው ቀን ድረስ የምንመረበት ነው የሄገ በላይነት የሄገ መንግስት ማክበር መና ማስከበር የዜጎችም የመንግስትም በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ኃላፊነት ነው ይህ በመግለጫችን ውስጥ እንደታየው እንዲያው የሕግ በላይነትን የማክበር ዳተኝነትና ዘገምተኝነት በመንግስት በኩል ስለታየ እነዚህ ችግሮች በወቅቱ መከላከል ይደረግባቸው ሲገባ ሲቻል ሳይደረግ ቀርፋል ብለን እየተቸን ነው ያለነው ስለዚህ በሕግ አግባብ የትኛውም አጥፊ ድርጊት እንዲታረም ከመንግስት ጎን ቆመን እንሰራለን ይላል ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ማለት ለመንግስት ያሸባሪነት ክስን 
እየመሰረተ ሌሎች ክሶችንም እየመሰረተ የፖለቲካ ጥቃት ወይም አፈና እንዲፈጽም እንፍቀድለት ማለት አይደለም ለማቅረብ በሚደረገው እንቅስቃሴ የመደራጀት መብትን ያስተሳሰብ መጻነትን አደጋ ላይ ምጥል ሁኔታ እንዳይፈጠር እንዲሁም እርምጃው በሄረሰብና ሃይማኖት እንዳነጻጥር አስፈላጊ ሁሉ ይደረግ የሚለውን ለማጽናት ነው ያን እየተጠቀም ነው ጌታቸው ተድላይ ለጊዮርጊስ ለዲደብሊው ዘገባ ከአዲስ አበባ ትናንት ብራሰልስ ቤልጂየም ውስጥ የተሰበሰቡት የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከኢራን ጋር በተደረገው የኒውክሌር ስምምነት ቀጣይነትና በሌሎች ዓለም አቀፍና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተዋይተው ውሳኔዎችን አሳልፈዋል በውይቱ አጀንዳ ውስጥ ማከላው አፍሪካ ሪፐብሊክና ሱዳንም ተካተው ነበር ከስብሰባው በኋላ የህብረቱ የውጭ ጉዳዮች ኃላፊ ፌዴሪካ ሞጎሮኒ ለጋዝጠኞች መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የተከታተለው የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ ዘገባ አለው አሜሪካ ከኢራን ጋር ከተደረገው የኒውክሌር ስምምነት በመውጣት ብቻ ሳይሆን ስምምነቱን በተበቃችው ኢራን ላይ ማቀብ በመጣል ኢራንን እየተፈታተነች መሆኑ የታወቀ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ኢራን በቅርቡ ስምምነቱን ለማክበር እንደማትገደድ መግለጿን መሰረት አድርገው ባጀንዳው ላይ በሰፊው ተዋይተዋል የብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐላፊ ወዘሮ ፌደሪካ ሞገሮን እንደገለጹት ሚኒስትሮቹ ከኢራን ጋር የተደረገው የኒውክሌር ስምምነት እንዳይፈርስ የጋራ መግባባት እየሰፈነበት ውይይት ነበር ያካሄዱት ስምምነቱን ለማዳን በጋራ ስለምንሰራቸው ስራዎች ተቃሚ ውይይቶች ያካሄደናል ይህም በአንድ በኩል ኢራንን ለመርዳትና ህጋዊ የንግድ ስምምነት እንዲኖር ለማድረግ የታቀደው ተግባራዊ ስለሚሆንበት ሲሆን ሁለተኛው ኢራን አሁንም ስምምነቱን እንድታከብር በጋራ መስራታችንን መቀጠል ነው በማለት ለዚህ ማባዳገሮች ፈቃደኝነታቸውን ማሳየታቸውንና ሌሎች አጋራጋሮችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ወይዘሮ ሞገሮኒ ያስታውቀዋል የውጭ ጉዳይ ላፊዋ በስደተኞች ጉዳይ በተለይም ስደተኞችን ወደ አውሮፓ እንዳይገቡ በመከላከል በኩል በታቀዱት ፕሮግራሞች ላይ ሚኒስትሮቹ ገምቢና ስምምነት የታየበት ውይይት ያካሄዱ መሆኑንም አስታውቀዋል በተለይም በስራ ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን ለማሻሻል ውይይ ተደርጓል ይህም በአንድ በኩል የስደተኞች መርጃ ገንዘብ የሚጨምርበት አንዱ ሲሆን እስካሁን በስደተኞች መነሻና መተላለፊያ በሆኑ አገሮች 4 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ ሆነባቸው 209 ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ሆነዋል እነዚህ ፕሮግራሞች በርካታ ወደ አውሮፓ ሊገቡ ይችሉ የነበሩ ስደተኞችን ለመከላከል እንዳስቻሉና የበርካቶቹንም ህይወት እንዳተረፉ አስተዋቀዋል ተጨማሪ ገንዘብ ተመድቦ የነበሩት ፕሮግራሞች እንዲቀጥሉና አዳዲሶችም ተግባራዊ እንዲሆኑ ካልተደረገ ስደተኞች ከመነሱባቸውና ከመትላለፉባቸው ሀገሮች ጋር የተደረጉት ስምምነቶች ሊፈርሱና ችግሩም ዳግም ተባብሶ ሊቀጥል እንደሚችል መግባባት መኖሩንም ወይዘሮ ሞገሮን ይጣቀሰው ሚኒስትሮቹ በመስርታዊ ሐሳቡ መስማማታቸውን በጋዜጣዊ መግለጫቸው አንስተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በወቅታዊ ጉዳዮች አጀንዳ የኢትዮጵያንና ሱዳንን ሁኔታ እንደሚወያዩ ተገልጾ የነበር ሲሆን DW ወይዘሮ ሞገሮን በሁለቱ ሀገሮች ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ስለተደረጉት ውይይቶች ማብራሪ አጠይቆ ነበር በወቅታዊ ጉዳዮች አጀንዳ በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተወያይተናል ኢትዮጵያን ግን አላነሳንም እኔም ጭምር ወከለው በሱዳን ተገንተው የነበሩት የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስለ ሱዳን ሁኔታ መግለጫ የሰጡ ሲሆን የተደረሱ ስምምነቶችንና የተወሰዱ ያሉት ንርምጃዎች ይበልብለናል የሚቋቋመውን የሽግግር መንግስት ለመደገፍም ዝግጁ ነን በማለት በሱዳን የሲቪል የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የሚደረገው ጥረት እንዲሳካ እንደሚመኙና ይህም የሱዳናውያንና የአካባቢው የአፍሪካ ሀገሮች ጭምር ምኞት እንደሆነ ገልጸዋል ሚኒስትሮቹ በተጨማሪም በቱርክ ኢራቅና በገልፍ ባርስላት ያገሮች ባሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይም ተወያይተው የጋራ ግንዛቤ ወስደዋል ውሳኔዎችንም አሳልፈዋል ከባያኑ ጉሴ ለዲ.ዳብሊው ብራሰልስ አድማጮች በዚሁ የገበያው ዘገባ እንግዲህ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ያበቃል ባንድሮ ኦፊሻል ባንድሮ ኦፊሻል ዩቱብ